Okay, so as you can guys see, um, ito ay naka-activation lock. So, set up ko lang sa dilet. So, ang gagawin natin ngayon, iba-bypass natin yung activation lock or yung iCloud activation. Um, ang una natin gagawin ay i-download dito ang dalawang files. So, gaya naman dun sa first video, jailbreak muna. Download yung jailbreak file, tsaka itong iCloud bypass file. So, both naman yan Google Drive. So, since na-download ko na yun pareho, kasi medyo malaki din yan, isang 177 MB, isang 90 plus MB, um, proceed na tayo dun sa bypass. So, gaya dun sa unang video ulit, um, open nyo yung check rain windows RAR, extract nyo tong file na to, open yung folder, open yung Rufus, and saksak yung flash drive. Okay. Select ISO file nandun sa folder. So, papakita ko sa inyo. So, jailbreak, check rain. And kung 64-bit kayo, again, click 64-bit. Kung 32-bit kayo, again, click 86. So, para makita yung system nyo, punta kayo sa this PC, right-click, properties, and ito siya, 64-bit operating system. So, click ko itong 64. And then, click start. Okay. So, wait lang natin yan. Okay. So, sa part na ito, pwede kayo mag-skip. Or mag, uh, mag-skip. Kasi medyo matagal din siya. But make sure naman yung mga susunod na part, mapanood nyo na maayos kasi pag nagka-problem yung phone nyo, wala naman tayong sisihan. Kasi dito sa video na ito, papakita ko na na-bypass to ng maayos and na-restart yung phone ng maayos. Okay, so after natin dito, hindi pa tulit ako ng laptop kasi hindi nga compatible sa laptop ko yung um, finlash na file dito. So, wait lang. So, ito yung jailbreak process. So, dito yung laptop na compatible yung flash drive ko or yung finlash natin. So, saksak natin siya. Then, boot yung laptop. Punta muna tayo sa utility option. So, iba-iba naman lahat ng laptop. Iba-iba yung pipindutin. So, yan. Set up utility. Dito sa part na to, punta kayo security, um, sa main. So, disable nyo tong quick boot. F12 menu. Enable natin yan. So, yung ibang laptop, mayroong option na secure boot. Make sure na naka-disable yun. Tapos, boot priority order. naka naman na and click F10 after nyan, click nyo ng click yung F12 sa boot menu to pwedeng iba yung sa laptop nyo sa akin F12 tapos, since ano yung flash drive ko ay Kingston enter Kingston dito sa point na to 
turn off nyo na yung phone nyo. Turn off na natin siya. Okay, ayun yung focus. So, yan. Wait lang natin. Pwede nyo nang isaksak sa laptop nyo. So, after nito mag-open ng check rain, um, ganito ang next na gagawin. Dito, um, isasaksak nyo to. First ha, isasaksak nyo to. Pag saksak nyo, mabilis na mabilis. Magkasabay nyo tong volume down tsaka power. Tapos, pag lumabas yung Apple logo, bitaw sa power button. So, medyo matagal siya. Okay. So, yan. Pag nag-boot siya, nakikita nyo yung start na yon Kulay blue. So, bawal siya i-click pa. So, yung sinabi ko, saksak nito. Tapos, pag lumabas na yung saksa, mabilis. Labas na Apple logo, bitaw ng power. So, ito na siya. Mag-white yun. So, officially, hindi supported ng check rain ang iOS 13.5.1 So, nakalagay naman doon. Ensure installed OS iOS is in range 12.3 to 13.5 So, kaya tayo nag um, work around, ginawa natin itong uh, method na to kasi nga 13.5.1 to So, kung 13.5 kayo, hindi nyo na to kailangan gawin pero diretso na yan. Basta naka normal mode Anyway, diretso. Start Dito sa part na to same lang din, pwera. Hindi nyo ito tatanggalin, hindi nyo ito gagalawin. Pagsasabay nyo itong volume down sa power after nyo i-enter. So, 3, 2, 1, enter. Sabay. Tapos bitaw ng power button pag bumaba. Bitaw. Okay, so, so nasa DFU mode na kayo. Wait lang natin to. So, mag install yung check rain, yung jailbreak. So, pag all done, click nyo lang to. Okay na yan. So, click quit kung okay na kayo. Feeling ko okay na kayo. So, balik na tayo dun sa isang laptop para naman sa iCloud Bypass kasi as you can see, lock pa rin tayo sa activation. Pag numeracho tayo, lock pa rin yung sa activation. So, balik muna tayo. Okay, so, since na jailbreak na natin, um, continue na tayo dun sa iCloud Bypass. So, skip nyo lang itong mga part na to. So, yan na pala. Niskip ko na kanina. So, extract nyo tong file na to na na-download nyo dun sa link kanina. Tapos, pwede na natin siyang saksa. Okay, so lalabas yung iTunes. Makikita nyo dyan yung login para ma-access yung phone. So, hindi natin alam yung login info nito kasi hindi naman sa akin to. So, open nyo tong Pro Bangla Bypass. And install nyo tong Python. Kung 64-bit, install nyo. Kung 32, install nyo. Tapos, open nyo tong Pro Bangla Bypass debug and then open nyo to so dito sa part na to click nyo yung start bypass tapos pag type letter y ok so pag lumabas yung daan yung bypass finish i-back nyo lang to back so medyo matagal yan i-click pa natin ng one time pa itong start bypass. So, may lalabas ulit na done. 
na finished. So click try ag ayan, ayan na pala. Continue. So skip muna natin tong mga part na to. Okay, so skip skip muna. And continue, continue. So yan, okay na siya. But sa part na to, or sa oras na to, kapag nareboot nyo siya, maglalak ulit yan. Kasi untethered pa yung um, iCloud bypass method natin sa, ngayon, sa oras na to. So soon siguro, mga one month, or one week, pwede nyo siyang i-restart. So, para ma-bypass yung sa restart na yun, punta kayo dito sa check rain. Install nyo yung Cydia. So, post ko kasi medyo matagal para ma-skip na din so pag na-install na open nyo yung Cydia tapos click nyo itong search search for Filza file manager file manager install ignore confirm So, wait lang natin. Make sure na hindi kayo magre-reboot or power off or kung ano man habang hindi nyo ito nagagawa. Kung hindi, ulitin nyo yung jailbreak. Return to Cydia. And then, open nyo yung Safari. Tapos, type nyo to. So, I am just a tech.blogspot.com Click nyo to, yung tatlo na yan. Save shutdown. And then, click download. So, click download. So, click download ulit. Tapos, download. So, da-download na siya dito. Mga 9 MB yan. So, open nyo. Um, long click share tapos copy to Vilza click nyo click ulit tapos install so nakikita nyo yung error were encountered so click nyo lang to respring yes unlock nyo puntahan nyo ulit si Sija click yung installed ignore oh. click nyo tong safe shot down crack remove and confirm restart tapos open fields ah Install nyo ulit yung kanina. So, wala na siyang error dapat. So,
So dahil meron pa din Open nyo si Cydia Install tapos Uninstall nyo to ulit Dapat mawala yung error na lumalabas Okay, so restart. Wait lang natin. Open fields. Uh, install nyo to. Okay, so yun. Safe, safe shutdown crack completed. So the spring. Yes. And then, iset up nyo na siya ngayon. Punta kayo settings. Safe shutdown. Turn off nyo muna. Shutdown settings. So, ako sineset ko siya sa 8%. Mamamatay siya mag-isa by 8%. Huwag nyo hayaan malobat. Pag nalobat siya, ulitin nyo yung process. So, set nyo to 0%. Para pag sinaksak nyo siya sa, para pag sinaksak nyo siya sa charger, magboot na siya. Kahit below 8% pa. So, power down menu. Off natin, power off, 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 off. Make sure na ito lang yung naka-enable. Check nyo to. Tapos try na natin i-power off. Safe shutdown. <coughs> Ngayon, pag pinower on nyo, iba na yung lalabas sa kanya. Okay, alisin mo na natin yung charger. Okay. So, meron akong maling part. Meron akong hindi na enable. So, check ko lang. Okay. So, saksak charger. Ayan. So, kung nagtataka kayo kung bakit tayo mabuhay kanina, hindi ko pala na-enable. Ito. Yung hold lock instead. So, pag naka-enable yun, pagpa-power on nyo, didinan nyo lang to. If hindi nyo na-enable yan, saksak nyo lang charger, mabubuhay na siya. So, yun. Basically, yun na yun. Okay na siya. Kita nyo naman. So yun, thank you for watching. Kung meron kayong tanong, comment lang or mga gustong padagdag.